हेलो एंड वेलकम टू अभिषेक अमृता एपी लेटेस्ट अपडेट्स ग्रामर कोचिंग सो मन पाठन की वे मुझे चोध चबूत सुटी अट्ठनारे को मेटे मन नेंड्स उठा मन की तेजी ये इधर मनस्तत्वा कल इंडिया नूट याब मंदे नूट याब मनस्तत्वा उठाई अला वोट मंद भारतीयोटे चेरना ये इधर वाची टाइम और चूपी ओक् स्प्रिट सैकंड तेरा चूपे काबटे ये इधर चति गड़ा समय चूप्चो ये इधर मनस्तत्वा कल अटी और पार्टी चुस्कदा हॉटल के ओके ने चूसा हॉटल के मन लपल कूर्ची आर्डर चपार सर्वर की अंत और टेबल मुझे नल्बर आ हॉटल कहीं इन टेबल उ और मंच हॉटल के सो इन टेबल इर एन भाई मंदिर और कुर्चने प्लेस आ प्लेस नल्बर मिली कुर्चुना कुर्चुन सर्वर आर्डर को आयने बाबू एम बेड़गा सर चुप्त चपंगा ने बाबू नाग बिर्यानी पटरा नल्कि ओके नागेस्टा चिकेन कर्री पटरा अड़का और अतन चिकेन कर्री रेडो अत नीके चिकेन कर्री चपे अम्म तीन रहा चिकेन इष्ट उड़ा मटन कर्री दिमंटा चूँ मूडोवा अरे ना चिकेन वो मटन वा एग् कर्री तेरा बाबू अटा ओके इक ने नावेज तिना नीने वाल तो बाबू ना नावेज तिना नावेज तिना को बी मध्य मार्ग में उपयोग मश्रूम कर्री तेप सो मश्रूम अब चिकेन तिना अनुभूति कल का कार चिकेन तिन्न का मश्रूम कर्री जमान अंत और टेबल दी नल्बर उन्ना ना रखा कर्री चपा हॉटल के भोजन बेटे अंदर की पुप अंदर कूर पचड़ी वैसे गब गब वंदमें अभी आलोचे नल्बर आर्डर इच्छी तरह अरे बाबू यह टेबल दें नगर कुर्चु नाग रकल ईटम्स आर्डर इच्छा कदा मन अगर शेफ की मरी पक् टेबल्लो प्रांस कर्री चुनौतु इंकड़ बटर का मसाला चुपचु मलय कोफ्ता इंको चुपचु सो इन रकल मेनू इच्छा कदा वीडू इन वैसको कुर्चुटे ने मशूम अड़कते अभी वेस्ट आई चिकेन कर्री अड़क अभी वेस्ट कर्री चिकेन कर्री वेपता प्रांस अड़गे उड़को मटन अड़गे आ रोज उड़कोवच्छ अब वेस्ट होती कदा हॉटल्स एला नड़स्तरा अड़ते एवर फार्मला चपला को ना वर बाबू चूँ उड़ता नल्बर कुर्चुन एन भाई मंदे सारी तस्कोचेपड़ी वड़गन प्रती तेस्तार ने अड़ी मश्रूम कर्री नाकोचे आ चिकेन कर्री अतनकोचे मटन कर्री एटे इतने के एक्री वे अखड़ने कटिंदे अंटे अंदर चिकेन दीसा इंदो मटन दीसा ग्रेवी और अब फार्मल अर्थमरा अंत मन अड़गे वाड़ वंकायर बेंदकायर अंत वीडियो चेयला दोसकाय कोर अंटे का वाड़ी कर्रीस उड़े ग्रेवी और टबू पटे पक्न पटको चिकेन कर्री आर्डर इच्छा को ग्रेवी अंदर वस्तना चिकेन वस्तना चिकेन कर्री अभी का इंको मटन कर्री चपेन को सर यानी यह ग्रेवी मैं अंदर वस्तना मटन कल मटन कर्री अंदे इंको आई फिश अनाकोची ग्रेवी वैसे मटन अंदर चाप मोकल वैसा आ कर्री अगेस मश्रूम कर्री मैं आ ग्रेवी ने वैसा वैसे नागे अंदर यह मुखल वैसे मश्रूम मुखल मश्रूम कर्री अब मैं अको ना कर्री नाचा वाड़ कर्री वाड़ी एम ले कर्री चिकेन वैसे चिकेन कर्री अने पेटा मटन वैसे मटन कर्री पेर पेटा फिश फिश कर्री प्रांस प्रांस कर्री मश्रूम वैसे मश्रूम कर्री इला पेर पेटा कदा इदंत चुप्तारोटारा फार्मलांटे इप्ड मन टेन्सलोड़ी ब्रह्मांडा उदाहरण वेरबल चपाटा फर् एग्जापल सिंपल प्रजेंट चाली कुर्पेवाल ग्रेवी कंपलसरी कदा सो सिंपल अनगा सिंगल इधे चाल अभी ग्रेवी सिंपल अनगा सिंगल प्रजेंट अब डूइंग वेरबना बीइंग वेरबन पोजिंग रास्म कदा प्रजेंट अब एम चा मन इक ग्रेवी अने सिंपल कर्री एंट्रा मन का चिकेन मटन अंटे वरे बाबू अंदर कू वेसावन डेसावन सिंपल प्रजेंट ऐम तैयार सिंपल प्रजेंट हाव ऐस सिंपल प्रजेंट अट्ला अट बदल दी डू बदल डिडेसावन सिंपल पास्ट वजुवर वैसे सिंपल पास्ट 
అంటే గ్రేవీ ఏంటా అంటే సింపుల్ అనేది దానిలో నువ్వు వేస్తే అంటే డూ డస్ వేస్తే ప్రజెంటు అమెజాన్ వేస్తే ప్రజెంటు హ్యావా వేస్తే ప్రజెంటు అదే గ్రేవీ సింపుల్లో నువ్వు కనుక డిడ్డు పడేసావు అనుకో ఫాస్ట్ వజువర్ పడేసావు అనుకో ఫాస్ట్ హ్యాడ్ పడేస్తే ఫాస్ట్ అవునా అలాగే ఫ్యూచర్లో కూడా అంతే ఏం లేదు రా బాబా డూయింగ్ వర్ బన్ ఆ సింపుల్ అనేది గ్రేవీ అలాగే ఉంటుంది దాని ముందు షల్లు విలు పెడేసే సింపుల్ పేసుడు అర్థం అవుతుంది అంటే షల్డు విల్డు షల్బి విలిబి షలహ విలహ అట్లాగే మనం ఏమంటాం కంటిన్యూస్ అనేది గ్రేవీ అనుకుందాం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ రా అన్నాం అనుకోండి గ్రేవీ అంటే ఏంటి ఇంగ్ వెర్పు కింగ్ చేయడమే గ్రేవీ అంటే సో ఆ గ్రేవీ అలా ఉంటుంది గో ఇంగు కమింగ్ ఆ ఇంగు ఉంటుంది అది గ్రేవీ చూ అనేటువంటి గ్రేవీ ఇప్పుడు ఒరే బాబు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ రా అంటే ఆ గ్రేవీ అలాగే ఉంచండి ఆ గివింగ్ను టేకింగ్ను ఉంచేసేయండి ఇంగ్ని దాని ముందు ఏం చేస్తారు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ రాయము పట్రా యామిజర్ పట్రా ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ రాయము పట్రా బజువర్ పట్రా ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ రాయము పట్రా చల్బి విలుపు పట్రా అంతే అంటే కంటిన్యూస్ అండి బీ ఫామ్స్ మైండ్లోకి రావాలి సో చికెన్ ఎలా అయితే మనం చికెన్ కర్రీ మటన్ కర్రీ అమాయకంగా అంటున్నాము ఒకే గ్రేవీని పట్టుకుని చికెన్ ముగ్గురు వేస్తే చికెన్ కర్రీ అట్లాగే మనం ఇంగ్ అనేటువంటిది తీసుకున్నాం అనుకో గ్రేవీ కింద కంటిన్యూస్ అవుతుంది దాని ముందు అమెజాన్ పెట్టాం అనుకోండి ఏది ఇందాక చికెన్ కర్రీ అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది అదే వజువర్ పెడితే ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది అలాగే పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పుకున్నాం పర్ఫెక్ట్ అనగానే పొజింగ్ ఫామ్ గర్భకి డన్ ఫామ్ అన్నాం అంటే ఏంటి డన్ ఫామ్ అనేది ఏమో గ్రేవీ అనమాట ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రాయము అని అనుకోండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే గర్భలో డన్ అలాగే ఉంటుంది అది గ్రేవీ దాని ముందు ప్రజెంట్ పొజింగ్ ఫామ్ పెట్టాం అనుకోండి హ్యావ్ హ్యాజ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాడ్ పెట్టాం అనుకో ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ షెల్ హ్యావ్లో పెట్టాం అనుకో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఇలా నేర్చుకుంటే ఎందుకు రాదండి అలాగే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ చేస్తాను మీరు ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ చేస్తే రూల్స్ ఇప్పుడు చెప్పేస్తారు చూడండి చెప్పకుండా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రూల్స్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ రూల్స్ ఏంట్రా అంటే వెర్బుకు ముందు హ్యావ్ బీని కానీ హ్యాజ్ బీని కానీ వచ్చి వెర్బుకి ఇంగు చేరుతుంది అని చెప్పాం సో బీనింగ్ అనేది బీను ఇంగు అనేది ఏమో అక్కడ గ్రేవీ అయింది హ్యావ్ హ్యాజ్ పెడితేనేమో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ హ్యాడ్ పెడితేనేమో ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అండి హ్యాడ్ బీనింగ్ హ్యావ్ బీనింగ్ హ్యాజ్ బీనింగ్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ హ్యాడ్ బీనింగ్ అంటే ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ షెల్ హ్యావ్ బీనింగ్ విల్ హ్యావ్ బీనింగ్ పెడితే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇంతేనండి మర్మం ఒక గ్రేవీ హోటల్లో చేసినంత మర్మం అండి ఇంగ్లీష్ అంటే మనం కష్టపడుతున్నాం కానీ జస్ట్ మైండ్లో తెచ్చుకోవాలి వెర్బులు అంటే కంగారు పడద్దు గ్రేవీని మైండ్లో పెట్టుకోండి సింపులా కంటిన్యూసా పర్ఫెక్టా పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఆ సింపుల్ అన్నాడు ఒక వెర్బే రావాలి కంటిన్యూస్ అన్నాడు బీ ఫామ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ రావాలి పర్ఫెక్ట్ అన్నాడు పొజింగ్ ఫామ్ ప్లస్ డన్ ఫామ్ రావాలి పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అన్నాడు పొజింగ్ ఫామ్ ప్లస్ బీ ఫామ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ రావాలి ఇది మైండ్లో పెట్టేస్తున్నా అనుకో గ్రేవీల కింద మిమ్మల్ని ప్రెసెంట్ రాయమంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ రా డూ డేస్ పెట్టి పడేస్తారు లేదా యామిజర్ పెట్టేస్తారు హ్యావ్ హ్యాజ్ పెట్టేస్తారు ఏమండి ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ అని ఆయన అన్నారు ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్ అని ఇంగు ఫామ్ కదా సో ఆ గ్రేవీ పెరుపుకి ఇంగు పెట్టేస్తారు దాని ముందు ఫాస్ట్ కదా నూరా మంది వజువర్ పెట్టేస్తా అంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ఆమె ఇద్దరు పెట్టేస్తా అంటారు పర్ఫెక్ట్ రాయమన్నారు అరే పర్ఫెక్ట్ అంటే వెరుపుకి డన్ అది గ్రేవీ ఆ గ్రేవీ ఉండిపోద్ది దానికి ఏ కరే పడదాం చికెన్ మటన్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ కూడా ఏంటి అరే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ నీకు కావాల్సింది సరే హ్యావ్ పట్రా హ్యావ్ పట్రా ఫాస్ట్ పర్ఫెక్టా హ్యావ్ పట్రా ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టా షలహ విలహ పట్రా ఇంతే కాబట్టి ఇప్పుడు మనం పాటలోకి వెళ్తే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది ఇవాళ చెప్పుకునే పాఠం ఏంట్రా అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంట్రా అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏం చెప్పాము సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనేవి ప్రజెంట్లోనే స్టార్ట్ అయ్యి ప్రజెంట్లోనే మొదలవబోతుంటే సింపుల్ ప్రజెంట్లోనే కంటిన్యూ అవుతుంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్లో పూర్తి అయిపోయింటే కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పాం ఆ మూడు ప్రజెంట్లోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ప్రజెంట్ టెన్స్లో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు ఒక్క పని మాత్రం పాస్ట్ టెన్స్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఆ పని ప్రజెంట్లోకి ప్రవేశించి ప్రజెంట్లో జరుగుతూ ఉంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అన్నాం ఓకే మరి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ అనుకో ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్లోనే ప్రారంభమై ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్లో ఈ పాటికి జరగబోవాలి
ఏంటి అంటే ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ అంటే ఎంతకాలం క్రితం అని చెప్పగలిగేది అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ దేని ఉపయోగం అందుకే విభజించాను ఏంటి అంటే ఎంతకాలం క్రితం తెలియనటువంటి పాస్టెన్స్ ఏంటి అంటే సింపుల్ పాస్ట్ అంటే అయితే మనం ఎంతకాలం క్రితం అని భావించామో ఫ్రేమ్ చేసుకున్నామో ఆ ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్లోనే ఈ పాటికి స్టార్ట్ అవ్వబోవాలి అర్థమవుతుందా అదే అన్ఫ్రేమ్డ్ సింపుల్ పాస్ట్ అంటే ఏంటి ఎంతకాలం క్రితం తెలియదు కానీ వేరే పని జరిగే టైంకి స్టార్ట్ అవ్వబోవాలి అది ఫ్రేమ్లోకి రాకూడదు ఫ్రేమ్లో స్టార్ట్ అయితే ఫ్రేమ్లోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి లేదా అన్ఫ్రేమ్లో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఈ రెండు కలవకూడదు అలాగే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి అయితే ఎంత ఇంతకాలం క్రితం ఈ పాటికి అన్నటువంటి ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్లోనే స్టార్ట్ అయ్యి ఈ పాటికి జరుగుతుందని చెప్పాలి లేదా ఎంతకాలం క్రితం ప్రారంభమైందో తెలియదండి కానీ వేరే పని జరిగే టైం ఈ పని జరుగుతూ ఉంది అని అందులోనే చెప్పాలి అయితే ఫ్రేమ్లో స్టార్ట్ చేయాలి లేదా అన్ఫ్రేమ్లో పాస్ట్ చేసి అక్కడే కంటిన్యూ చేయాలి ఇది ఫ్రేమ్లోకి రాకూడదు ఈ ఫ్రేమ్లో అన్ఫ్రేమ్డ్కి వెళ్ళకూడదు అంటే ఎంతకాలం క్రితం అని చెప్పేది ఎంతకాలం క్రితం తెలియని దానికి వెళ్ళకూడదు ఎంతకాలం క్రితం తెలియదని చెప్పేది ఎంతకాలం క్రితం అని మనం చెప్పుకున్నా దానిలోకి వెళ్ళకూడదు అలాగే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇంతకాలం అంటూ ఫ్రేమ్ చేసుకుని నెల క్రితం అండి సంవత్సరం క్రితం అండి రెండు వేల రెండు అండి రెండు వేల పది అండి నా చిన్నతనంలో అండి ఆయన పెద్దప్పుడు అండి ఈయన ఉద్యోగం చేసి ఎప్పుడు అండి ఏదో ఒకటి ఫ్రేమ్ చేసుకున్న కాలంలో అన్నా జరుగుండదు కానీ ఈ పాటికి పూర్తి అయిపోయి ఉండాలి ఆ పని పాస్ట్లోని లేదా మీ ఎంతకాలం క్రితం తెలియదండి రెండు వేల రెండో రెండు వేల పన్నెండో చిన్నతనమో పెత్తనం నాకేం తెలియట్లేదండి కానీ ఎప్పుడో జరిగింది అన్నప్పుడు వేరే పని జరిగే టైం తీసుకుని ఆ పాటికే ఈ పని పూర్తి అయిపోయింది అని చెప్పడమే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పుకున్నాం ఏది వెన్ ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ అంటే నేను స్టేషన్కి వెళ్ళేసరికి ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ రైలు అప్పటికే వెళ్ళిపోయింది ఇది ఓన్లీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ మాత్రమే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తారు చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్నా అక్కల సింపుల్ పాస్ట్ లో ఏం చెప్పచ్చు వెన్ ఐ రీచ్ దర్ స్టేషన్ సింపుల్ పాస్ట్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ నేను స్టేషన్ కి చేరిందే పాస్ట్ ఎన్సు దానికంటే ముందే రైలు ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ అప్పటికే వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పచ్చు ఈ విధంగా ఏంటి అంటే ఫ్రేమ్డ్ అంటే ఏమో సింగిల్ సెంటెన్స్ అన్ఫ్రేమ్డ్ అంటే రెండు సెంటెన్స్ వస్తాయి వెన్ తోటి మరి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ప్రారంభం మాత్రం ఎంతకాలం క్రితమో తెలియనటువంటి అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్టెన్స్ లో ప్రారంభం అవుతుంది అంటే ఇంతకాలం క్రితం తెలియదండి ఎప్పుడో తెలీదు ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది మనకు తెలియని కాలంలో ఆ స్టార్ట్ అయిన పని ఏది అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్టెన్స్ లో ప్రారంభమైన పని మనం ఎంతకాలం క్రితం అని ఫ్రేమ్ చేసుకున్నామో ఆ ఫ్రేమ్డ్ పాస్టెన్స్ అంటే నెల క్రితము సంవత్సరం క్రితం పది ఏళ్ళ క్రితం మా తాతగారు చిన్నప్పుడు అని చెప్పే ఫ్రేమ్డ్ పాస్టెన్స్ ఉంది ఆ ఫ్రేమ్డ్ పాస్టెన్స్ లోకి ప్రవేశించి ఈ పాటికి జరుగుతూ ఉండేది అని చెప్పడమే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూవస్ మరోసారి చెప్పినా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి అంటే పాస్టెన్స్ లో సింపుల్ పాస్ట్ కానీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కానీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ ఈ మూడు అయితే ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ లోనే స్టార్ట్ అయ్యి ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ లోనే జరుగుతుండాలి అవి జరగబోవటమో జరుగుతుండమో జరిగిపోవడమో జరగాలి సింపుల్ కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ లేదా ఎంతకాలం క్రితం తెలియనటువంటి అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో వేరే పని జరిగే టైంకి స్టార్ట్ అవ్వబోవటమో సింపుల్ గా స్టార్ట్ అయ్యి జరుగుతూ ఉండడమో కంటిన్యూస్ గా స్టార్ట్ అయ్యి పూర్తి అయిపోయి ఉండటమో పర్ఫెక్ట్ గా ఇలా సింపుల్ కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ లో అటన్నా ఇటన్నా చెప్పాలి కానీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే మాత్రం మరోసారి చెప్తున్నా ఎంత కాలం క్రితమో మనం ఫ్రేమ్ చేసుకున్నటువంటి అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో స్టార్ట్ అయిన ఒక పని ఇంతకాలం క్రితము ఈ పాటికి అని చెప్పగలిగేటువంటి ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్ లోకి ప్రవేశించి ఆ పాటికి జరుగుతూ ఉంటే దానే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం ఎందుకంటే ప్రజెంట్ కి ముందుంటే పాస్ట్ ఉంది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే అసలు అర్థం ఏంటి పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏ టెన్స్ గురించి అయితే మనం చెప్పుకుంటున్నామో దాని ముందు టెన్స్ లో ప్రారంభమైన పని మనం చెప్పుకునే టెన్స్ లోకి ప్రవేశించి జరుగుతూ ఉండడాన్ని పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం ఫ్యూచర్ అయినా ప్రజెంట్ అయినా పాస్ట్ అయినా అర్థం అవుతుంది మీకు మిగతా మూడు ఉన్నాయే సింపుల్ కానీ కంటిన్యూస్ కానీ పర్ఫెక్ట్ కానీ మనం ఏ టెన్స్ గురించి చెప్పుకున్నామో ఆ టెన్స్ లోనే మొదలవ్వాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ గానీ కంటిన్యూస్ గానీ పర్ఫెక్ట్ గానీ ప్రజెంట్ అని చెప్పుకుంటే ప్రజెంట్ లోనే స్టార్ట్ అవ్వాలా పాస్ట్ అని చెప్పుకుంటే పాస్ట్ లోనే స్టార్ట్ అవ్వాలా ఫ్యూచర్ అని చెప్పుకుంటే ఫ్యూచర్ లోనే స్టార్ట్ అవ్వాలా కానీ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇవి ఆ టెన్స్ లో మొదలవ్వు సింపుల్ కంటిన్యూస్
स्कूल मन गवर्नरपेट स्कूल उ अटे रहा पार्क दूल उ स्कूल दिल्लीपड़े नागार चुनाव अटे पुटन अभी अटे पुटन तरह आये उद्योग कदागार अट्ठल अदेवार अदे पास्ट असल आये चलवे पास्ट क्या चलव प्रसेंटे मरी आयने वरे तातगार स्कूल टीचर का पेवा अंक ना स्कूल वे तातगार ना चपार अंत आये टीचर का पेड़े मागार आ स्कूलों जेरक मुदे टीचर आये अंत पास्ट 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 अंटे अनफ्रेम आये इपड़ा स्कूलों टीचर का चेरा एपड़ा स्कूलों पे नीटला मैंगार गुरी तीय अब एंतकाल तातगार पे स्कूलों को नागारी कल में आये चलो अंडमे पास्ट पर्फे कंटीन्यूस अटे ब्रिटिश वाली वाल इंडिया वे रोज आक्रमित डुगीस वो आंग्ले वील कल देशा एमोन चामुन चल प्रवेश प्रवेश आधिपत्य पोर्ल चवर की आंग्ले गेलो अभी कल बटी को तरह बटी पटन तरह वाले एपड़ो पदहेड़ो करक्ट पद्धे अब इंडिया करक्ट रागलगर अंत पदहेड़ो पूर्ति कब्जा को अंत मुद्दा पदहार इंडिया को वी अच्छी पदहेड़ो ग्रिपेको पद्धन पंद रेल परपाल अंत स्वातंत्र अटे नोटला मैंगार चुप्त तातगारी तेस अंत मुझे ब्रिटिश वाल इंडिया प्रवेश डेटको मुहूर्त मेट को रेवा नेम क्रम प्रवेश व्यापार आक्रमित इधे फास्ट पर्फे कंटिवस एपड़ो मन अनफ्रेम कल में इंडिया प्रवेश आंग्ले मन फ्रेम कल नई फारी अभी फारे सैवन दाक वाल इंडिया परपाल अभी मन को कल हिस्टरी दाने अभी पास्ट का अनफ्रेम पास्ट कृतम अनफ्रेम पास्ट रेल कृतम प्रवेश आंग्ले मन की तेस फ्रेम पास्ट प्रवेश अनफ्रेम नीचे आ नई फारी फिफ्टी अभी मन तात इंका बतको मन आइम परपाल अंडमे पास्ट पर्फे कंटिव दी यूज का मैं दी एग्जापल अंत और मन कुंद इगो चूसर कदा इधी फ्रेम पास्ट इधेमो अनफ्रेम पास्ट इदंत ओके फ्रेम पास्ट स्टार्ट फ्रेम पास्ट की ज मोदल बोवाली इधी पार्टी का इस पार्टी की लेदा वेरे पन जगे पार्टी की सो इधे सिंपल पास्ट अला फ्रेम पास्ट में प्रवेश की जो उ मध्य चुखे इदेमो कंटिवस पास्ट कंटिवस अला फ्रेम पास्ट दी स्टार्ट पार्टी की मैं चुप्क गत पूर्तमो पास्ट पर्फेक्ट इदे अनफ्रेम लड़ी चूँ इन सिंपल पास्ट इतना आई अटे वेरे पान जगे स्टार्ट वेरे पान जगे स्टार्ट एपड़ो जरूबो अलग वेरे पन जगे स्टार्ट आ पानी पूर्त जो अंत कंटिवस अलग वेरे पन जगे स्टार्ट आ पानी पूर्त इतना चपड़े पास्ट पर्फे इला इध मूड मैं पास्ट पर्फे कंटिवस अनफ्रेम पास्ट एपड़ो तेन कल में प्रारंभम पनी इला फ्रेम पास्ट प्रवेश मन को फ्रेम पास्ट पार्टी की जो उ अंटमे पास्ट पर्फे कंटिवस इधर अर्थ का नुन फोन अड़को सो इपू दी गर्भरूल अंटे सारी इंदा ग्रेवी अने सोदी आ सोल गुर्तको सारी एट्रा अंत यदा सर पर्फे कंटिवस अंटे पोजिंग फाम बीन verb ing possessing form been verb ing ante have been going has been going 
లేదా హ్యావ్ బీన్ ఇంగ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంగ్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ హ్యావ్ లైక్ హ్యాస్ చూసి ప్రజెంట్ అంటాం బీన్ చూసి పర్ఫెక్ట్ అంటాం ఇంగ్ చూసి కంటిన్యూస్ అంటాం హ్యావ్ బీన్ ఇంగ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంగ్ అంటే ఏంటి పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు హ్యావ్ బీన్ కానీ హ్యాస్ బీన్ కానీ వస్తే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం కదా ఆ హ్యావ్ లైక్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాడ్ పెట్టేసాం అనుకో చాలు చికెన్ తీసి మటన్ పెట్టేసే మటన్ కర్రీ అని అర్థం కర్రీ అది అలాగే ఇప్పుడు ఏంటి హ్యావ్ హ్యాస్ దీస్ హ్యాడ్ పడేయండి హ్యాడ్ బీన్ వెర్బ్ ప్లస్సింగ్ అన్నావు అనుకో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది ఆ వెర్బ్ రూస్ ఏంటంటే వెర్బ్కు ముందు పాస్ట్ చెప్పడం కోసం పాస్ట్ పొజిషన్కి ఫామ్ అయినటువంటి హ్యాడ్ వచ్చి వెర్బ్లో పెట్టాల్సిన డన్ని ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్లో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కూడా ఉండదు రెండు వెర్బులు కలిసి ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వెర్బ్లు ప్రకారం వెర్బ్కు ముందు పాస్ట్ చెప్పడం కోసం పాస్ట్ ప్రొసెసింగ్ ఫామ్ అయినటువంటి హ్యాడ్ రావాలి పర్ఫెక్ట్ చెప్పడం కోసం వెర్బ్కి డన్ చేరాలి అంటే డన్ చేరాల్సిన వెర్బ్ బీన్కి చేరిపోద్ది అంటే బీకి చేరిపోద్ది ఏ జేరిపోయేమవుద్ది ఇక్కడ బీన్గా మారిపోద్ది హ్యాడ్ బీన్ కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం వెర్బ్కి ఎప్పట్లానే ఇంగ్ చేరుతుంది అంటే గ్రేవీ లాగా సో హ్యాడ్ బీన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఇంగ్ హ్యావ్ బీన్ ఇంగ్ సారీ హ్యాడ్ బీన్ ఇంగ్ అంటే ఇంకా హ్యావ్ హ్యాస్ అలాగే ఇక్కడ హ్యాడ్ ఇంగ్ ఏంటో హ్యాడ్ బీన్ ఇంగ్ అంతే ఇప్పుడు దీన్ని మనం లివ్ అనే డూయింగ్ వెర్బ్ ఇచ్చాడు లేదా ఎప్పుడు లివ్వేనా అండి రూల్ అనే డూయింగ్ వెర్బ్ ఇచ్చాడు ఓకే ఇక్కడ వజ్ అనేటువంటి బీయింగ్ వెర్బ్ ఇచ్చాడు ఓకే హ్యాస్ అనేటువంటి పొజిషన్ వెర్బ్ ఇచ్చారు నన్ను దీంతో మీరు ఎగ్జాంపుల్ సాయమన్నారు సో ఇది మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి నేను రాసి చూపిస్తా ఫస్ట్ ఇచ్చిన వెర్బు నేనేం చేస్తాను పర్సన్ ని తీసుకుంటాను సో ది బ్రిటిషర్స్ ముందు పర్సన్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు వెర్బ్ రూల్స్ రేకలాలి రాయమన్నది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో పాస్ట్ చెప్పడం కోసం వెర్బ్కు ముందు పాస్ట్ పొజిషన్ ఫామ్ పర్ఫెక్ట్ అంటేనే పొజిషన్ సో వెర్బ్కు ముందు పాస్ట్ చెప్పడం కోసం పాస్ట్ పొజిషన్ ఫామ్ అయినటువంటి హ్యాడ్ అది ఒకటే ఉంటుంది పాస్ట్ పొజిషన్ ఫామ్ అంటే హ్యాడే కాబట్టి హ్యాడ్ వచ్చి మళ్ళీ వెర్బ్కు ముందు పర్ఫెక్ట్ చెప్పడం కోసం డన్ రావాలి ఆ డన్ని ఎలాగో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కూడా ఇందులోనే ఉంది కాబట్టి దానికి బీ ఫామ్ రావాలి కాబట్టి ఆ బీ ఫామ్ బ్రిటిషర్స్కి ఏం రావాలి ఇక్కడ వర్ర వస్తుంది ఆ వర్రికి డన్ కలిపేస్తాం అంటే యాక్చువల్ బ్రిటిషర్స్ అన్నప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఏమో హ్యాడ్ ప్లస్ డన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి ఏమో బీ ఫామ్ ప్లస్ ఇంగ్ రావాలి కదా సో ఇక్కడ బీ ఫామ్ ఏమొస్తుంది దీ బ్రిటిషర్స్కి వర్ర వస్తుంది దే కాబట్టి ఆ వర్రకి డన్ కలిపేద్దాం వెర్బులో డన్ పెడితే మనం ఇంగ్ పెట్టడం కుదరదు కాబట్టి అడ్జస్ట్మెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు బీ ఫామ్ అనేది పెడితే బీన్ అవుతుంది లేదా బండ గుర్తుక హ్యాడ్ బీన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి హ్యాడ్ బీన్ ఇంగ్ హ్యాడ్ బీన్ అండి అదే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా చూసుకో హ్యావ్ బీన్ ఇంగ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంగ్ ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారు అలాగే ఉండిపోతుంది గ్రేవీ లాగా ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచరే మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అంటే హ్యావ్ అది పెట్టేస్తారు పాస్ట్ అంటే హ్యాడ్ పెట్టేసేయండి సో ఇక్కడ బ్రిటిషర్స్ హ్యాడ్ బీన్ రూలింగ్ సో ఇక్కడ హ్యాడ్ చూడంగానే పాస్ట్ అనండి బీన్ చూడంగానే పర్ఫెక్ట్ అనండి ఇంగ్ చూడంగానే కంటిన్యూస్ అనండి సో ది బ్రిటిషర్స్ హ్యాడ్ బీన్ రూలింగ్ ఇండియా ఫర్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ దీనికి రెండు సెంటెన్స్ ఉండదు వెన్ననే మాట రాకపోయినా పర్వాలేదు ఇంకా టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పాటు పరిపాలించారు అని చెప్పచ్చు బ్రిటిష్ హ్యాడ్ బీన్ రూలింగ్ ఇండియా దీని కనుక మనం ఇంట్రాగేటివ్ మార్చు అంటే హ్యాడ్ ద బ్రిటిషర్స్ బీన్ రూలింగ్ అంటాం నెగిటివ్ చేయాలనుకో ద బ్రిటిష్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ రూలింగ్ ఇండియా అంటే ఇది మామూలే ఓకే సో ఇంట్రా నెగిటివ్ హ్యాడ్ అండ్ ద బ్రిటిషర్స్ బీన్ రూలింగ్ ఇండియా ఇది రాయలే రాసేయగలరుగా ఓకే నెక్స్ట్ ఏంట్రా అంటే వజ్ అనే వెర్బ్ ఇచ్చారు నేను ఎప్పట్లోనే ఏం చేస్తాను ముందు పర్సన్ తీసుకుంటా మై గ్రాండ్ ఫాదర్ అంట ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేశాను సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా ఇంక నాకు బెంగలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో రాయమన్నారు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అని ఇప్పుడు కామనే అంటే ఏంటి అదేమో గ్రేవీ ఇక్కడ పాస్ట్ అన్నారు అది చికెన్ ప్రెసెంట్ అన్నారు మాట అట్లా తీసుకున్నాం సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే పాస్ట్ ప్రొసింగ్ ఫామ్ ఒకటే తేడా మిగతా అంతా ప్రెసెంట్ లో రాసిందే సో హ్యాడ్ వచ్చి
ఏమవుతుందిరా అంటే ఇంగి చేస్తుంది సారీ ఇంగి చేస్తారు కంటిన్యూస్గా పాస్ట్ వచ్చింది పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది కంటిన్యూస్ రావాలి వెర్బింగ్ అంటే బీకి ఇంగి చేస్తే బీయింగ్ అంటే బజ్కేనా బీయింగే కదా బీయింగ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ హ్యాడ్ బీన్ బీయింగ్ యాజ్ జమీందార్ లేకపోతే తహసీల్దార్ తహసీల్దార్ ఇన్ బ్రిటిషర్స్ రూల్ లేదా వెన్ మై ఫాదర్ వాజ్ ఎ కిడ్ మై ఫాదర్ వాజ్ ఎ కిడ్ అనొచ్చు మా నాన్నగారు మరీ పసిపిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడు మా తాతగారు ఎలా ఉండేవాళ్ళు తహసీల్దార్గా ఉండేవారు ఓకే ఇన్ బ్రిటిషర్స్ రూల్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అండి దాని దేవరి చెన్నై ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం అంటే హ్యాడ్ బీన్ బీయింగ్ అన్నాం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మీరు ఇచ్చిన వజ్ అనే వేరు ఉపయోగించి అక్కడ నేను రాయగలిగాను ఏంటంటే వజ్ను వజ్గా చూడాలా బీ అని చూసా దానికి ఇంగ్లీష్ చేస్తే బీయింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు హ్యాజ్ ఇచ్చారు అని హ్యాజ్ ఇచ్చాను కంగారు పడ్డాను వెరుపుతో ఉండి నేను ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి వెరుపు రూల్స్ కావాలి సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటంటే ముందు పర్సన్ తీసుకోవాలి కదా సో శివాజీ మహారాజ్ అంటే ఛత్రపతి శివాజీ అనమాట శివాజీ మహారాజ్ అంటే అంత రాయలేం కాబట్టి శివాజీని వదిలేసాను మన్నించగలరు సో శివాజీ మహారాజ్ ఇప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే మాత్రం బీన్ ఇంగ్ ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి పాస్ట్ అన్నాం కాబట్టి హ్యాడ్ రావాలి హ్యాడ్ పర్ఫెక్ట్ చెప్పడం కోసం బీన్ ఏ కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం వెర్బ్ కింగ్ వెర్బ్ ఏంటంటే హ్యాజ్ హ్యాజ్ కింగ్ చేస్తే హ్యావింగ్ ఏగా హ్యావ్కైనా హ్యాజ్ కైనా హ్యాడ్ కైనా విల్ హ్యావ్ షెల్ హ్యావ్ దేనికైనా ఇంగ్ చేస్తుంది హ్యావింగ్ అవుతుంది అంతేగా కాబట్టి హ్యాడ్ బీన్ హ్యావింగ్ ఏది కలిగి ఉండేవాడు ఆయన అని చూసుకోండి హ్యాడ్ బీన్ హ్యావింగ్ అప్పట్లో ఏముండేది దానికి మంచి కరవాణ ఉండేది లేదా ఒక అశ్వం కూడా ఉండేది హ్యాడ్ బీన్ హ్యావింగ్ ఏ పవర్ఫుల్ స్వాడ్ శక్తి మాతది అంటే కనదుర్గ దేవి యొక్క మహత్య మీద వచ్చిందంటారు సో శివాజీ హ్యాడ్ బీన్ హ్యావింగ్ ఏ పవర్ఫుల్ స్వాడ్ విత్ హిమ్ అన్నప్పుడు వెన్ హీ వాజ్ రూలింగ్ మహారాష్ట్ర వెన్ హీ వాజ్ ద కింగ్ అని మనిషి ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇన్ సిక్స్టీన్ ఏడి సెవెంటీన్ ఏడి వెన్ హీ వాజ్ హీ లివ్డ్ సో వెన్ హీ లివ్డ్ అండ్ హీ వాజ్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అండి వెన్ హీ వాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఓకే సో ఇక్కడ శివాజీ హ్యాడ్ బీన్ హ్యావింగ్ ఏ పవర్ సో ఇక్కడ హ్యాడ్ చూడంగానే మనం అంటాం పాస్ట్ అంటాం బీన్ చూసి పర్ఫెక్ట్ అంటాం హ్యావ్ కింగ్ చేర్చాము కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇది రాయడ్ మీకు దీన్ని ఇంట్రాగేట్ చేయడం ఈజీ హ్యాడ్ శివాజీ బీన్ హ్యావింగ్ శివాజీ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ హ్యావింగ్ ఫస్ట్ వెర్బు హ్యాడ్ బీన్ హ్యావింగ్ మూడు ఉన్నాయి దేని ముందు నాట్ పెట్టాలరా అంటే హ్యాడ్ తర్వాత పెట్టాలి ఫస్ట్ వెర్బు తర్వాత సో ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం ఏంటిరా అంటే మన ప్రొడ్యూసర్ గారే ఎంతకుముందు అడిగిన డౌట్ అది మీరు చాలా మందికి వచ్చి ఉండొచ్చు సో మీకు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కూడా వచ్చిందంటే పాస్ట్ టెన్స్ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ఫ్యూచర్ టెన్స్ గురించి మొదలు పెడతాను అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏదైతే అనుకున్నాం మిగతావన్నీ కూడా తొందరగానే లాగించవచ్చు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ పాస్ట్ టెన్స్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటా ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ అండ్ ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ గుర్తుపెట్టుకొని బా వెరు పురుల్స్ బాగా గుర్తుపెట్టి ఎందుకు నేను ఇందాక ఆ కట్ చెప్పానంటే మీకు మైండ్లో ఈజీగా గ్రేవీ అంటే ఏంటి ఐటమ్స్ ఎలా వస్తున్నాయని తెలుసుకోవడం కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అంటే ఇది ఎఫ్ఏ క్యూ అంటారు ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్కెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డౌట్స్ ఎఫ్ఏ డి అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్కెడ్ డౌట్స్ ఏంట్రా ఈ డౌట్స్ అంటే మన ప్రొడ్యూసర్ రామబాబు గారు అడుగుతున్నారు అనమాట ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఐ వాజ్ వర్క్డ్ ఇన్ పెట్రోల్ కంపెనీ లేదా పెట్రోల్ ఏదో ఒకటి పెట్రోల్ కంపెనీ అన్నా అండి ఇది తప్ప అని అడిగారు నేను అన్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పండి ఇది పాస్ట్ టెన్స్ అని చెప్తోంది ఇది పాస్ట్ టెన్స్ అని చెప్తోంది ఎందుకని ఈ వజ్ అంటేనే పాస్ట్ బిఫామ్ వర్కుల్లో డెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పాస్ట్ రెండు టెన్స్ చెప్పే వర్బులు అంటే రెండు ఫినిట్ వర్బులు రెండు ప్రాణం ఉన్న వర్బులు ఒకే సెంటెన్స్లో ఎప్పుడూ రాకూడదు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏమండి మరి ఐ వర్క్డ్ అంటే కరెక్టా అండి అని అడిగాడు ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ఏ పెట్రోల్ బంక్ అన్నాం కరెక్టేనా అండి అని అడిగారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఇందులో డిడ్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ ఏమండి మీరు అన్నట్టు ఒక సెంటెన్స్లో ఒక వేర్ బే అంటున్నారు కదా మరి ఇది ఎందుకు కరెక్ట్ అని అడిగారు ఏమని ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ పెట్రోల్ బంక్ అన్నావు అంటే 
ఏమండి ఇక్కడంటే రెండు టెన్స్ చెప్తున్నాయండి ఇక్కడ వజన్ నా పాస్ట్ చెప్తోంది వర్క్ కూడా టెన్స్ చెప్తోంది పాస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ అందరూ డిడ్ ఉంది కాదు ఇది టెన్స్ చెప్తుంది అట్ట రాకూడదు కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్గా ఉంది ఓకే అలాంటి సింగిల్గా రమ్మంటారా టెన్స్ చెప్పే వరకు మాత్రం సింగిల్గా ఉండాలి ఇన్ఫినిటీ ఏమైనా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ కాదు రెండు ఫినిటీ అయిపోయినాయి రెండు టెన్స్ చెప్తున్నాయి అట్ట రాకూడదు అంటున్నా కానీ ఇన్ఫినిటీ ఇప్పుడు వజన్ అనుకోండి ఈ సెంటెన్స్లో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ పెట్రోల్ కంపెనీ ఉంది ఇక్కడ వజ్ అనేది మాత్రమే పాస్ టెన్స్ చెప్తుంది వర్కింగ్ అనేది ఏ టెన్స్ అని చెప్పట్లా కంటిన్యూస్ ఫామ్ అని మాత్రమే చెప్తుంది కాబట్టి ఇట్ట రావచ్చు అంటున్నా అంటే టెన్స్ చెప్పేది మాత్రం ఒకటే రావాలా ఓకే అలాగే ఇంకోటి ఏమి అడిగాడేనా మరి ఐ హ్యాడ్ వర్క్ అన్నామండి ఇది కరెక్ట్ అయినా మరి అన్నారు అంటే మీరు ఐ వజ్ వర్క్ అంటే తప్పంటున్నారు రెండు వెరుపులు రాకూడదు అంటున్నారు బట్ ఐ హ్యాడ్ వర్క్ కానీ ఐ హ్యావ్ వర్క్ కానీ వర్క్ ఇన్నే ఏ పెట్రోల్ బంక్ అనొచ్చా ఈ చివరిలో పెట్రోల్ కంపెనీ నిర్మాత రాయట్లేదులే అప్పుడు ఆయన అడిగితే నేను అన్న అది రావచ్చన్నా ఇదేంటండి ఒకటి రావచ్చు అంటే ఒకటి రావద్దు అంటారంటే ఒకటే చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఇందాక వర్క్ అన్నాం దాని ముందు వజ్ వచ్చింది అనుకో దానిలో డిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది పాస్ట్ టెన్స్ చెప్పి ఇది పాస్ట్ టెన్స్ చెప్పకూడదు అన్న కానీ ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి ఏమైంది ఇక్కడ వర్కుల్లో డిడ్ అని మీరు అనుకుంటే పొరపాటు ఎందుకంటే దాని ముందు పొజిటింగ్ ఫామ్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఒక వెర్బుకు ముందు పొజిటింగ్ ఫామ్ వచ్చిందో ఆ వెర్బులో డన్ ఉంటుంది ఒక వెర్పుకు ముందు పొజిటింగ్ ఫామ్ ఎక్కడున్నా సరే ఆ వెర్పులో డన్ ఉంటుంది డిడ్డు గిడ్డు ఏమి ఉండవు అనమాట ఇప్పుడేం చెప్తున్నాను హ్యాడ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా వర్కులో ఇప్పుడు డిడ్ ఉండదు ఇందాక అట్లా ఇక్కడ వజ్ ఉంటే డిడ్ ఏముంటది కానీ ఇక్కడ హ్యాడ్ ఎప్పుడైతే పొజిటింగ్ ఫామ్ వస్తే వెర్పుకు ముందు దానిలో ఇంకా డన్ ఏ ఉంటది ఎప్పుడైతే వర్బులో డన్ ఉందో అది టెన్స్ చెప్పదు పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ ని మాత్రమే చెబుతుంది చెప్పాను కదా మూడు టెన్సులు రెండు ఫార్మ్స్ అని ప్రెసెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ మాత్రమే టెన్సులు వాటిని చెప్పే వర్బ్స్ మాత్రమే ఫినిట్ వెబ్స్ అది ఒకటే ఉండాలా కానీ కంటిన్యూస్ చెప్పేది ఇంగు ఉందనుకోండి అది ఫామ్ మాత్రమే అవి ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు అలాగే పర్ఫెక్ట్ చెప్పే డన్ ఒకటే అది ఉంటే దాని ముందు టెన్స్ వర్క్ ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ ఐ హ్యాడ్ వర్క్ లేక ఐ హ్యావ్ వర్క్ ఎందుకని కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ హ్యాడ్ మాత్రమే పాస్ట్ టెన్స్ అని చెబుతుంది లేదా హ్యావ్ మాత్రం ప్రెసెంట్ అని చెబుతుంది కానీ వర్క్ అనేది ప్రెసెంట్ పాస్ట్ చెప్పట్లా ఓన్లీ డన్ ఫామ్ మాత్రమే పర్ఫెక్ట్ మాత్రం చెబుతున్నాయి కాబట్టి ఇలా రావచ్చు ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ కానీ ఎందుకు రాంగ్ అయిందంటే ఇక్కడ వజ్ వర్క్ అంటే లేదా యామ్ వర్క్ కొంతమంది ఐఆమ్ గో అంటారు ఐఆమ్ గో అనకూడదు యామ్ చెప్తోంది టెన్స్ గో చెప్తోంది టెన్స్ రెండు టెన్స్ చెప్పకూడదు అట్లా ఇక్కడ కూడా ఐ వజ్ వర్క్ అన్నాం అక్కడ వజు టెన్స్ చెప్తుంది వర్క్ కూడా పాస్ట్ టెన్స్ చెప్తుంది అట్లా రెండు టెన్స్ చెప్పేటువంటి ఫినిట్ వెర్బ్స్ లేక బతుకున్న వెర్బ్స్ టెన్స్ వెర్బ్స్ ఒకే సెంటెన్స్ రాకూడదు ఇన్ఫినిట్ వెర్బ్ అయితే రావచ్చు ఇక్కడ వజ్ గోయింగ్ అంటే వజ్ అనేది ఏమో పాస్ట్ వర్కింగ్ అనేది ఇన్ఫినిటి టెన్స్ లేదు దానికి సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ నుంచి నేను మీకు ట్రై చేస్తా ఇంకా టెన్స్ అయిపోయేటప్పటికి మీకు టిప్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ కొట్టండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి ఇంకా ప్రాక్టీస్ బాగా చేసుకోండి థ్యాంక్